Hablamos de la expectativa de la llegada del segundo cargamento de vacunas. Este procede de la India y está por arribar el vuelo a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Nuestro compañero José Martínez está delegado en el lugar con la unidad móvil de Noticiete para trasladarnos detalles. Así que queremos conocerlos de inmediato. José, buenas noches. Adelante con la información. Por supuesto, Luis y Nancy, qué gusto saludarlos a esta hora de la noche. Nos encontramos con Unidad Móvil de Noticiete en este sector de la zona 13 de la ciudad capital, a las afueras de las instalaciones de Convex. Aquí, en este punto, será eh, precisamente el lugar de donde partan esas 200 mil vacunas que están eh, por llegar a territorio guatemalteco. De acuerdo con la estimación de las autoridades y con lo que ha informado, la Cancillería guatemalteca pues será eso de las 23 horas con 17 minutos cuando ese avión esté aterrizando en suelo guatemalteco. Posteriormente, la carga, en este caso las cajas con las vacunas serán llevadas hasta este lugar, Convex, a donde pues, viene toda la mercadería o en este caso toda la paquetería. Y de este lugar pues ya todo hay un protocolo listo para salir con esa caravana que llevará las vacunas a los diferentes puntos de distribución. A esta hora de la noche, ustedes pueden observar, ya el camión se encuentra listo. Este es el camión que será pues, el responsable de sacar este lote de vacunas. Ya ha hecho un ingreso eh, hasta este lugar, un contingente del grupo de acción eh, inmediata de la Policía Nacional Civil con sus unidades para poder custodiar precisamente esta vacuna. Ya los pueden ustedes observar en la parte de adentro. Hace aproximadamente 10 minutos ingresaron estas unidades especializadas de la Policía Nacional Civil para poder dar la debida custodia a este cargamento. Importante mencionar que también se están trabajando anillos de seguridad. Le voy a pedir a mi compañero que me pueda acompañar por este sector. Vamos a observar precisamente esta calle de la zona 13 de la ciudad capital porque hay otro anillo de seguridad que ya está esperando precisamente pues, eh, el paso de estas vacunas. Repetimos que será a las 23 horas con, 20, con 17 minutos cuando arriba este avión a Guatemala, pero ya el dispositivo de seguridad está listo. Vean ustedes, ahí está el segundo anillo de seguridad en este caso para dar eh, el seguimiento y el, eh, la debida custodia a estas vacunas. En cuanto al acceso a los medios de comunicación, Nancy Luis les comento que a las 23 horas en punto está autorizado el ingreso a los medios de comunicación. Se está destinando un área específica para que nosotros podamos documentar el momento de la llegada de este cargamento a este lugar y por supuesto trasladarle a usted, amigo televidente, esas imágenes de la llegada y el traslado de las vacunas. Le pedimos que esté al pendiente. Más adelante pues haremos un nuevo enlace para poder darle más detalles de cómo siguen estos preparativos acá en Convex, zona 13 de la ciudad capital. Por el momento, Luis y Nancy, estas son las imágenes que nosotros le tenemos en vivo y en directo desde la unidad móvil de Noticiete. Yo regreso con ustedes a los estudios centrales. Muchas gracias, José Martínez. Todo esto es sinónimo de esperanza para los guatemaltecos. Por supuesto que va en orden el tema de la vacunación, pero aquel primer cargamento con 5.000 va vacunas que llegó como donativo de Israel, ahora se complementa con estas que vienen de la India. Pero Nancy nos tiene también la eh, perspectiva de a dónde van a ir, quiénes van a ser de quienes se beneficien con eh, esta inoculación ya a partir de mañana, Nancy. En efecto, Luis, tú lo has dicho, 200 mil vacunas que están a punto de ingresar a territorio guatemalteco ya se encuentran a la expectativa. Por supuesto, lo anunciamos en un inicio, nuestro equipo periodístico en la Dirección de Aeronáutica Civil para darles a conocer cómo será la distribución de las mismas. Acá le proyectamos esta imagen. Bueno, las vacunas donadas por la India se destinarán a las siguientes áreas de salud, principalmente en el sur del país, como Escuintla, por ejemplo, en Zacapa, en el oriente, y también en el norte, departamento de Petén. Pero no hay que olvidar la región central, Guatemala, y también en el noroccidente y en el nororiente del país. También al sur, las personas que serán priorizadas principalmente será la primera línea de batalla. Estamos hablando también de los cuerpos de socorro, quienes diariamente arriesgan su vida al enfrentar y atender a pacientes con COVID-19. Así que estaremos dándole a conocer más detalles con respecto a esta donación que ha realizado la República de la India al gobierno de Guatemala.